Hallo, Guido hier von blockbuilders.de und wir wollen uns heute anschauen, wie Ein- und Auszahlungen bei der Kryptobörse Max funktionieren. Wir werden uns das einmal für Euro anschauen, was nicht so einfach ist, und für Kryptowährungen. Wer noch keinen Account bei Max, der Kryptobörse, hat, ich habe unten nochmal einen Link reingepackt. Wenn ihr euch mit dem Link anmeldet, könnt ihr an zahlreichen Bonusaktionen teilnehmen. Wenn ihr dann einmal einen Account habt, kann es im Prinzip auch schon losgehen. Das Einfachste ist im Prinzip, wenn ihr eine Kryptowährung bei Max einzahlt. Dazu klickt ihr hier einfach auf Deposit und dann seht ihr auch schon, könnt ihr im Prinzip jede Kryptowährung, die bei Max gehandelt wird, ähm, einzahlen. Ihr wählt einfach die Kryptowährung aus, also jetzt hier zum Beispiel USDT oder Bitcoin beispielsweise. Dann wählt das Netzwerk aus, das ist dann immer ähm, das jeweilige Netzwerk, in dem ihr es verschicken wollt. Dann seht ihr die Bitcoin-Adresse, wenn ich hier Bitcoin auswähle und zu der Adresse schickt ihr einfach die Guthaben. Das ist relativ einfach bei Kryptowährungen. Die könnt ihr halt super einfach hier einzahlen, kostet euch auch nichts. Da sind die Einzahlungen kostenfrei. Komplizierter ist, wenn ihr hier Euro-Guthaben haben wollt, die ihr in dem Sinne eigentlich nicht haben könnt. Also es gibt hier kein Wallet, wo ihr Euro haben könnt, sondern eigentlich nur... Kryptowährungen. Das heißt, ihr könnt nicht direkt eine Einzahlung machen. Was ihr aber machen könnt, ist hier über bei Krypto könnt ihr im Prinzip eine Kryptowährung mit Hilfe einer Überweisung oder einer Kreditkarte kaufen. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe hier zum Beispiel die Möglichkeit Debit Card oder Credit Card auszuwählen, je nachdem und kann dann eingeben, wie viel ich im Prinzip investieren will. Und ich kann dir sagen, okay, ich möchte 100 Euro von meiner Kreditkarte oder Debitkarte abbuchen lassen und dann sehe ich, kriege ich 107,6 USDT. Ich habe jetzt USDT genommen, einfach nur, um euch zu verdeutlichen, was ihr da eigentlich für einen Kurs bekommt. Das heißt, ähm, ihr würdet hier, wenn ihr dann mit der Kreditkarte bezahlt, ihr müsstet da hier einfach hinterlegen, die Daten würdet ihr im Prinzip bei dem Kauf, wenn ihr den jetzt hier abschließt mit Buy Now, würdet ihr diese 107,6 USDT in euer Wallet kriegen. Ähm, warum das nicht der beste Weg ist, zeige ich euch gleich. Und zwar, wenn ihr einfach Euro in USDT umrechnet, seht ihr, dass der Kurs ähm, von einem Euro oder 100 Euro derzeit bei 110,81 USD, USD liegt, also ähm, US-Dollar. Das heißt, hier haben wir nur angeboten gekriegt 107. Das heißt, wir haben etwa 3%, die wir hier an Gebühren verlieren, wenn wir das per Kreditkarte machen. Ein bisschen näher, es wird nochmal ein bisschen geringer, glaube ich, wenn man einen höheren Betrag nimmt. Ah ne, auch nicht viel, es bleibt gleich. Ähm, ein bisschen besser wird es, wenn man einen Banktransfer nimmt. Dann kommt man ein bisschen runter von den Gebühren, kann man wieder sagen, okay, ich möchte 1.000... Euro investieren, um USDT zu kaufen und hier seht ihr, bin ich bei 109,6 109, ähm, 109 quasi für 1 Euro. Das heißt, ich verliere hier nur knapp 1% bei einer Banküberweisung, auch wenn die hier 0,0% schreiben, ähm, ist der Umrechnungskurs, den ich kriege, halt nicht der beste. Weil halt, wie gesagt, diese 110,81 der originale USDT-Preis wären. Das heißt, das kann man im Prinzip machen, das wäre noch relativ einfach. Ihr müsst nur wissen, ihr verliert dann knapp 1%. Ihr könnt ihr jetzt einfach auf Buy klicken, müsst das bestätigen. I understand. Und dann müsst ihr das auch noch bestätigen. Und dann seht ihr im Prinzip, geht das nach Estland, dann bekommt ihr eine IBAN, wo das hingeschickt wird. Und wichtig ist, ihr müsst auch eine Referenz hier angeben. Ihr könnt das natürlich auch mit kleineren Beträgen erstmal probieren. Ihr müsst nicht gleich 1000 Euro nehmen. Ihr könnt auch erstmal, ähm, ich glaube, 110 Euro ist das Minimum aktuell. Ihr könnt ihr es auch erstmal damit ausprobieren. Und wie gesagt, ähm, die sagen das kostenfrei. Aber was ihr im Prinzip kriegt, ist ähm, ein bisschen schlechterer. Umtauschkurs. Das Geld findet ihr dann anschließend, sobald das eingegangen ist. Kommt ja auch eine E-Mail, findet ihr hier das unter euren Wallets bei Fiat wäre das denn. Seht ihr hier, ist USDT dann eingegangen. Das im Prinzip soweit und so könnt ihr im Prinzip auch ähm, verkaufen. Ihr könnt dann sagen, okay, ihr wollt 
ähm, USDT verkaufen. Wichtig ist, das muss wieder in eurem Fiat Wallet sein. Und das heißt, ihr müsst das, wenn ihr es im Spot Wallet habt, kann man das kostenfrei ins Fiat Wallet verschieben. Und dann könnt ihr sagen, okay, ihr wollt 1000 USDT verkaufen und seht dann, wie viel ihr bekommt und was ihr für einen Umrechnungskurs bekommt. Also der ist auch wieder knapp 1% schlechter. Und dann könnt ihr im Prinzip hier euer Bankkonto hinterlegen, wenn ihr auf Add Receiver klickt, ähm, gebt ihr einfach den Namen ein und die Bankaccountnummer und dann ähm, könnt ihr das durchführen. Und dann wird das verkauft und ihr bekommt Euro auf euren auf euer Konto überwiesen und verliert halt, wie gesagt, knapp wieder 1%. Was eine andere Alternative ist, das zu machen, ist, wenn ihr Kryptowährungen zu der Börse schickt und die auch wieder abhebt und diese Kryptowährungen ähm, zum Beispiel bei einer anderen Börse kauft. Also was ich häufig mache, ist, ich habe noch einen Coinbase und einen Binance-Account. Ich zahle Euro bei Coinbase oder Binance, je nachdem, ein per Überweisung, das ist kostenfrei, kauft dann da USDT oder Ethereum oder was auch immer, ähm, und schicke das dann zu Max. Und wenn ich das wieder ausgezahlt haben möchte, schicke ich das, den USDT, einfach wieder zu Binance oder Coinbase, ähm, verkaufe das da und zahle mir das dann auf mein Konto aus. Wichtig dabei zu wissen ist, bei Coinbase und Binance sind die Auszahlungen in Euro relativ günstig. Also es kostet in der Regel unter 1 Euro, egal wie hoch die Summe ist. Und ähm, das Einzige zu beachten ist, dass bei Coinbase die Gebühren ein bisschen höher sind. Da zahlt ihr 0,5 wenn ihr was tauscht. Ähm, bei Binance sind es nur 0,1 Also das ist etwas günstiger. Das ist aber ein guter Weg, um eben, wie gesagt, Guthaben zu Max zu bekommen, ohne gleich das 1 zu bezahlen und hier die ganzen Sachen machen zu müssen. Ähm, und auszahlen geht dann natürlich genauso einfach. Ihr geht wieder auf Withdraw, wenn ihr Kryptowährungen auszahlen wollt wird die Kryptowährung aus, gibt das, die Adresse ein und das Netzwerk und dann bestätigt ihr das und dann findet die Auszahlung im Prinzip auch statt. Die Gebühren dabei sind etwa so hoch, wie eine normale Transaktion in dem jeweiligen Netzwerk kosten würde. Wir sehen das hier zum Beispiel, also bei USDT kann das zwischen fast kostenfrei bis 3,80 Euro kosten. Und 3,80 Euro ist dann einfach, wenn ihr das im Ethereum-Netzwerk macht, das ist das teuerste. Ansonsten, wenn ihr es auf, der, auf dem Tron-Netzwerk macht, ist es unter einem Euro. Ähm, genau, das ist so das Wichtigste dazu. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare. Und wenn ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich über ein Like freuen und wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen.